Hi guys, 안녕하세요. 라이언입니다. 제가 얼마 전에 캠핑 장비들 가격을 우연히 쭉 봤거든요. 근데 언제 그렇게 가격들이 많이 올랐대요. 네. 몇년 전에 샀던 트레킹풀 가격이 거의 50% 이상 올린 것 같더라고요. 뭐 근데 에, 시간이 그만큼 지났으니까 그럴 수도 있겠다 생각이 되지만 우리의 월급은 참안 오르죠. 하, 슬프다. 왜 이렇게 우울한 얘기를 하느냐? 아, 죄송합니다. 뭐 얘기를 어떻게 이렇게 시작하게 됐어요. 여기 지금 가성비가 아주 괜찮은 텐트를 하나 소개를 해드릴까 합니다. 바로 켈티 파 아웃이라는 친구입니다. 오, 색깔 이쁘지 않아요? 제가 일부러 바지 색깔 맞춘 건 아닌데 또 약간 깔맞춤이 됐네요. 아무튼 네. 제가 이 친구에 대해서 궁금하게 생각을 했던 게 하나가 있는데 그거는 뒤에서 말씀을 드리도록 하고 그럼 켈티 파 아웃 소개 시작해 보겠습니다. 이 텐트는 지금 2인용입니다. 사실 뭐 경량 텐트라고 볼 수는 없겠지만 실물을 직접 보니까 나쁘지 않겠다라는 생각이 들어서 살펴봐야 되겠다 생각이 들었는데요. 먼저 구성품을 살펴보면 구성품은 일반적인 텐트와 크게 다를 건 없습니다. 플라이, 이너 텐트, 푸프린트, 텐트 폴과 팩 10개 그리고 각각의 파우치가 있습니다. 구성품이 뭐 그렇게 특별한 건 없고요. 가이라인은 텐트에 붙어 있습니다. 어, 원단을 만져보면 약간 두툼한 느낌이 드는데요. 원단은 68 데니아 폴리에스터 원단이고요. 1500mm 정도의 방수 성능을 가지고 있습니다. 그 정도 스펙이면 비슷한 수준의 텐트와 비슷한 원단이라고 보시면 될것 같고요. 그럼 다음으로는 설치 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 이런 텐트들은 다 쉽지만 그래도 간단히 보여드릴게요. 먼저 푸프린트를 깔아주고요. 푸프린트 방향은 코팅이 되어 있는 부분이 위로 향하게 저도 처음 설치하는 거거든요 근데 얼마나 쉬운지 두 가지 색깔이 있습니다 회색과 노란색 회색 부분에 폭이 좀더 넓어요 폭이 넓은 부분이 머리 쪽이라고 생각하시면 될것 같고요 이너 텐트에도 역시 회색과 노란색이 있거든요 뭐이 상태에서 팩다운을 해줘도 되긴 하는데요 저는 팩다운은 바람이 많이 안 불면 제일 마지막에 해주는 편입니다 홀을 다 결합을 하고요 어, 폴을 보면 긴 폴과 짧은 폴이 있습니다. 이게 리치 폴이고요. 이거는 마지막에 나중에 긴 폴도 색깔이 있습니다. 여기 노란색이 있고요. 여기는 회색. 역시 색깔대로. 그리고 회색 부분은 여기가 약간 휘어져 있어요. 네. 노란색은 노란색에. 그리고 회색은 회색에. 그 다음에 후크들을 순서대로 걸어줍니다. 어 짱짱하다 이게 후크를 걸때 느낌이 있거든요 딱딱 맞아 떨어지는 느낌 리치 포를 걸어서 연결해 준 다음에 나머지 후크도 이렇게 걸어주면 이너 텐트는 설치가 끝난 거고요 플라이도 역시 색깔이 있겠죠? 네, 노란색과 회색이 있습니다 노란색, 회색. 저는 그리고 항상 가운데부터, 네, 가운데부터 연결해 줍니다. 여기 보면 역시 리치폴 연결해 주는 부분이 있고요. 반대편으로 가도 있을 거예요. 밑에서부터 연결해 줘도 상관없는데 가운데부터 해 줘야지 텐트 모양이 이쁘게 잡히더라고요. 그리고 양쪽을 연결해 줍니다. 어, 여기 클립으로 딱돼 있네. 그리고 당겨서 텐션을 주면 됩니다. 뭐 이거는 팩다운을 해주고 해도 상관은 없는데요 네. 눈에 보여서 팩다운은 모서리부터 대각선으로 지그재그 그럼 이렇게 설치가 완료됐습니다 이야 이거 색깔 오묘하게 괜찮은데? <웃음> 네 정말 쉽죠 설치 정말 쉬워요 뭐 이런 텐트들이 비슷비슷하긴 하죠 켈티가 상을 받았던 텐트가 있거든요 트레일 로직이라는 텐트였는데요 2014년과 16년에 에디터스 초이스 그리고 하나가 뭐였더라? 뭐 아무튼 상을 받았던 그 텐트의 2022년 신 버전입니다 그런 상을 받은 텐트의 후손이라고 보시면 될것 같고요. 근데 뭐그 당시와 지금을 비교하는 거는 살짝 오버스럽긴 하니까 뭐그 정도 내용이 있다고 알아두시면 하면 좋을 것 같고요. 특이하게 이 친구는 
벤틸레이션이 입구 쪽에 있습니다 여기가 입구거든요 여기 있고 반대편에 있겠죠 이런 옆면 쪽에 벤틸레이션이 있잖아요 근데 이렇게 입구 쪽에 위치하고 있는 이유는 뒤에서 다시 한번 말씀을 드리도록 하고요 그럼 좀 자세히 삥 한번 이 친구를 살펴보도록 하겠습니다 먼저 이 칼라감이 저는 마음에 들었습니다 좀 촌스러운 느낌 살짝 나지 않나요? 일부러 켈트에서 레트로한 느낌을 내려고 이런 칼라를 선택을 했다고 해요 어, 이쪽과 이쪽에서 보면 모양이 양쪽 입구로 보면 은 대칭인 모양이지만 약간 뭔가 비대칭인 느낌이 나기도 합니다 가이라인은 하나, 둘, 셋, 넷네 군데 위치하고 있고요 입구 모양은 이런 모양으로 되어 있습니다 켈티 로고가 많네요 여기도 있고 여기도 있고 여기도 있고 저 멀리서 봐도 켈티라는 티 팍팍 내고 있고요 옆쪽에 플라이를 당겨주는 이런 부분도 있고요 이너 텐트와 플라이를 연결해주는 부분은 이런 클립으로 아주 편리하게 되어 있습니다 입구를 한번 열어볼까요? 입구의 덮개는 중간에 벨크로는 없고 하단 부분에만 벨크로가 위치하고 있고요 지퍼를 열어보면 투웨이 지퍼는 아니라 한 방향으로만 열리는 지퍼입니다 플라이는 돌돌돌 말아서 고정을 할 수가 있고요 이너 텐트 문도 열어보면 이너 텐트 문이 약간 <웃음> 열리다가 많아요 네, 보통 저기 끝까지 열리는 게 일반적인데 이 친구는 여기까지만 딱 열립니다 역시 문은 말아서 이런 식으로 고정을 해줄 수 있고요 야. 오, 높이가 엄청 높은데요? 구조가 약간 특이해요. 그래서 높이가 되게 높습니다. 이 릴지폴로 인해서 이 옆쪽 공간감도 되게 넉넉한 편입니다. 와, 실내 공간감이고 널찍널찍하고 시원시원하다. 실내 모습을 보여드릴게요. 여기 켈티 로고 또 있고요. 와, 그쵸? 되게 넓죠? 네. 이쪽에 상단에 포켓 있고요. 이쪽 부분은 포켓이 위치를 하고 있지 않습니다. 약간 보면은 이쪽 폭과 폭의 차이가 있어요 폭이 넓은 쪽이 머리 쪽이라고 보시면 될것 같고요 머리 쪽에는 양쪽으로 포켓이 위치를 하고 있습니다 바닥 부분을 보면 은 바닥 부분 여기 위에까지 올라와 있고요 발 쪽도 중간 봉제 없이 통으로 여기까지 올라와 있습니다 모서리 마감도 네 깔끔한 편으로 보여요 그리고 메쉬가 이 메쉬가 좀 특이한 메쉬라고 하긴 하거든요 약간 촘촘하면서 튼튼한 느낌이 있긴 있네요 그리고 꼭대기에는 역시 랜턴 거리 위치하고 있고요 여기 뭔가 특이한 거 보이죠? 네. 그럼 뭐 이런 부분에 마감 처리도 아주 깔끔하게 되어 있습니다 전실도 아주 길쭉하니 넓은 편입니다 그리고 텐트 위에 보면 은 여기 뭔가가 있습니다 이게 뭐지? 궁금하시지 않나요? 궁금하시죠? 궁금하다고 해주세요 이게 뭐냐면 제가 뭔지 보여드릴게요 이게 클립으로 되어 있는 이유가 다 있습니다 클립을 풀러서 네 이렇게 해서 딱딱 구조 이야 제가 이것 때문에 이 텐트가 너무 궁금했어요 네. 어우 신나라 어우 좋다 이런 식으로 클립으로 고정을 하거든요 그러면 네 어, 이런, 이런 느낌입니다 텐트를 반을 풀 오픈을 할수 있게 그래서 이 메쉬도 보통 일반적인 텐트들 보면 은 이쪽에 이렇게 잘라가지고 봉제해 놓고 그렇게 돼 있잖아요 근데 여기는 풀 통으로 되어 있습니다 네. 아니 이거를 무슨 안에서는 밖이 잘 보이고 밖에서는 안이 잘안 보이는 거라 하는데 뭐 그건 아닌 것 같고 이쪽이 머리 쪽이라고 했잖아요 그래서 이렇게 누워서 하늘도 보고 밤에 벌도 보고 그렇게 하라고 이렇게 만들어 놓은 아주 재미있는 부분입니다 어휴 되게 괜찮다 뭐 다른 텐트들도 플라이 걷어서 이렇게 할 수는 있어요 근데 그냥 임의대로 걸쳐 놓든가 해야 되잖아요 근데 이 친구는 아예 그렇게 하라고 이런 부분을 만들어 놓은 게 아주 좋았습니다 네. 그리고 이렇게 앉아 있다가 갑자기 비가 오면은 안에서 클립을 풀어주기만 하면 아주 손쉽게 플라이를 내릴 수 있는 이런 부분도 괜찮았는데 안에서 이러고 있을 바에 그냥 나가가지고 할것 같아요 그래서 그냥 클립만 다시 꼽아주면 되죠 오 나이스 이 높이가 스펙상으로는 109cm 정도 된다고 그래요 전실 사이즈도 어우 
엄청 넓습니다 근데 전체 사이즈가 긴게 여기 공간감이 넓어져서 좋은 부분도 있지만 텐트를 설치하는 공간이 좀더 필요하게 되고요 텐트 안에 앉아가지고 문 열려면 이만큼 나가야 됩니다 <웃음> 전실이 넓어서 좋은 부분도 있지만 또 한편으로는 그런 부분도 감안을 좀 해야 될것 같습니다 아 근데 다 떠나서 이 부분하고 공간감은 되게 괜찮은 것 같아요 네. 잘 사용을 했습니다 제가 이 리뷰를 사실은 여름 지금 가을이 거의 두달다된것 같아요 뭐 사정이 좀 있었어요 처음에 살펴봤던 텐트를 좀 보다가 다시 보내드리고 또 다시 받고 복잡한 상황이 생겨가지고 그리고 또 제가 장거리 걷는 행사를 좀 많이 다니다 보니까 그래서 이제야 리뷰를 전해드리게 됐는데요 오랜만에 살펴봤고 또 직접 사용해 본 소감은 오 이거 생각보다 괜찮은데? 라는 생각이 딱 들었습니다 그 이유는 우선 이 높이 이 높이가 그리고 공간감이 너무 좋더라고요 어제 와가지고 이제 이거 설치하다가 봤어요 어 이거 2인용 맞아? 이렇게 높다고? 공간감이? 뭐 이런 생각이 딱 들었습니다 그래서 그 부분이 아주 마음에 들었고요 사실 이 텐트는 가벼 좋은 텐트는 아닙니다 하지만 휴양림이나 아니면 미니멀하게 다닐 때 충분히 유용하다는 생각이 들었고요 또 무게 상관이 없이 다니시는 분들한테도 무거운 텐트는 아니잖아요 그래서 아주 매력이 있는 친구라는 생각이 들었습니다 그래서 사실은 이 친구랑 딱 비교되는 모델이 있기는 해요 근데 그것까지는 제가 말씀을 안 드리도록 하고요 가격적인 메리트 충분히 있고요 또 켈티라는 브랜드가 사실 전통이 있는 브랜드잖아요 그래서 퀄리티적인 부분, AS적인 부분도 충분히 괜찮을 거라는 생각이 들어서 백패킹, 입문자분 혹은 미니멀 캠핑을 생각하시는 분들한테 괜찮은 선택지가 될것 같다는 생각이 들었습니다 네. 그리고 뭐 아쉬운 부분이라면 음, 무게? 네, 무게를 제외하고는 아직까지 저는 뭐 네, 크게 아쉬운 부분을 발견하지는 못했어요 이거 나름 디자인 괜찮지 않나요? 약간 빈티지한 느낌? 어, 저는 그럼 이제 철수를 해야 돼가지고 철수를 해볼게요 철수하면서 뭐또 떠올리나? 그죠? 아이 높이, 공간감 아, 아쉬운 부분 이거, 이거겠구나 보시다시피 풀 메쉬입니다 풀 메쉬 진짜 통으로 전부 다 그래가지고 사실 뭐 4계절용 텐트는 아니고요 그래서 3계절 특히 여름이 적합하겠죠 고를 때 사용을 하시는 거를 추천을 드리고요 뭐 나는 어, 상관없어 텐트는 바람 막는 거야 라고 생각하시는 분들 쓸 수는 있겠지만 겨울에는 추울 수 있고요 바람이 많이 불 때는 추울 수 있으니까 3계절 사용하기 딱 좋은 텐트라는 생각이 드네요 네, 나쁘지 않은 것 같아요 저는 괜찮은 것 같아요 그럼 이번 이야기는 여기서 마무리 하도록 하겠습니다 감사합니다 저 빨리 철수할게요 <웃음> 제가 사실은 최근에 가벼운 배낭으로 다녀야 될 상황들이 좀 있어서 얇은 가벼운 텐트들만 썼더니 이 원단이 살짝 적응이 안 되긴 하지만 내년 여름에 이거 들고 제주도 가면 진짜 좋겠다